Hello everyone. Welcome to class number 16 of the chapter discrete mathematics. So, आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स बिल्डिंग यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्रेंस रूल्स या फिर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को यूज करके हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स उन्हीं इन्फ्रेंस रूल्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे आज के क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर बिल्ड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन उस टॉपिक के बारे में और जानते हैं कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं बायोजिंग इन्फ्रेंस रूल्स और रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस ओके तो जैसे कि हम जानते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है क्या रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज करके हम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स किसको बोलते हैं जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में अगर प्रिमिस ट्रू है और प्रिमिस ट्रू होने की वजह से अगर जब प्रिमिस ट्रू है उस वक्त अगर हमारे कंक्लूजन भी ट्रू है तो उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं तो आर्ग्यूमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलने से पहले पहले हमें एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि पहले एक आर्ग्यूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस ओके रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को यूज करके कैसे हम एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं चलिए उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं जैसे कि हम जानते हैं एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कैसे होता है प्रिमिस एंड कंक्लूजन को बेस करके तो हमें सपोज कुछ प्रोवाइड किया गया है प्रिमिस जिन प्रिमिस को बेस करके हमें क्या करना है पहले कुछ कंक्लूजन फाइंड करने हैं तो चलिए देखते हैं इन प्रिमिस को और प्रिमिस को लेके पहले कंक्लूजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं सो so, प्रिमिस हमें क्या प्रोवाइड किया गया है सुनील वर्क्स हार्ड इफ सुनील वर्क्स हार्ड देन ही इज ए डल बॉय एंड इफ सुनील इज ए डल बॉय देन ही विल नॉट गेट द जॉब सो अगर टोटल जितने भी प्रेमिस हमें प्रोवाइड किए गए हैं सबको टोटली अगर देखें तो कंक्लूजन हमें क्या मिलने वाला है कि सुनील हार्डवर्क कर रहा है तो अगर सुनील हार्डवर्क कर रहा है मतलब वो एक डल बॉय है अगर वो एक डल बॉय है तो उसको नौकरी नहीं मिलने वाला तो कंक्लूजन हमें ये मिल रहा है कि सुनील को नौकरी नहीं मिलने वाला तो कंक्लूजन विल बी सुनील विल नॉट गेट द जॉब ओके तो ये तो रहा नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू हमने कंक्लूजन को फाइंड किया तो अगर यहाँ पे मुझे रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करना है और आर्ग्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है प्रेमिस को लेके कंक्लूजन फाइंड करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में डिस्कशन जैसे कि मेरा जो प्रेमिस है वहां पे मेनली आप देख सकते हो तीन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स हैं सुनील वर्क्स हार्ड सुनील इज एटल बॉय एंड सुनील विल नॉट गेट द जॉब तीनों अलग अलग स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के थ्रू पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया सुनील वर्क्स हार्ड को बायोजिंग द वेरिएबल पी सुनील इज डल बॉय को रिप्रेजेंट किया बायोजिंग द वेरिएबल क्यू एंड सुनील विल गेट द जॉब को मैंने रिप्रेजेंट किया बायोजिंग द वेरिएबल आर अगर मैं टोटल मेरे जितने भी प्रेमिस हैं सारे प्रेमिस को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इन वेरिएबल्स के थ्रू तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा फर्स्ट इज सुनील वर्क हार्ड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी then if sunil works hard then he is a tall boy sunil works hard is represented as p sunil is a tall boy is represented as q if p then q is represented as p implies q then if sunil is a tall boy then he will not get the job sunil is a tall boy is represented as q and he will get the job is represented as r so he will not get the job is represented as negation of r so q implies negation of r okay these are the three premises and based on these three premises the conclusion is sunil will not get the job sunil will not get the job means sunil will get the job is represented as r so sunil will not get the job is represented as negation of r okay so here maine yahan pe kya kiya maine yahan pe represent kiya sare premises and conclusions ko by using some variables okay तो अभी अगर हम रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करके अगर हम प्रेमिस को लेके कंक्लूजन फाइंड करके एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते ओके जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस रूल्स के बारे में जो इन्फ्लुएंस रूल्स को आप अभी अपने स्क्रीन में देख सकते हो इन सारे इन्फ्लुएंस रूल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं वेल्ड 
आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओके okay, तो अभी हम देखते हैं पहले आर्ग्यूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे तब जाके वैलिड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट तब होगा अगर जितने भी प्रेमिसेस हमने लिया है सारे प्रेमिसेस अगर ट्रू हो रहे हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम में अगर कंक्लूजन भी ट्रू हो रहा है तब जाके उस आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलेंगे तो एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलने से पहले पहले हमें आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तो चलिए आर्ग्यूमेंट को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मली प्रेमिस एंड कंक्लूजन को वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया उसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओके पी पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर एंड द फाइनल कंक्लूजन इज नेगेशन ऑफ आर ओके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जितने भी इंफ्रेंस रूल्स हैं जो इंफ्रेंस रूल हमारे लिए सुइटेबल होगा उस इंफ्रेंस रूल्स को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके कंक्लूजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन तीन प्रेमिस को लेके ओके सो यहाँ पे फर्स्ट में अप्लाई करता हूँ मॉड स्पॉन्स रूल को और मॉडिस्पोनेंस रूल को अप्लाई करके पहले हम कंक्लूजन फाइंड करते हैं कोई भी दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स को या फिर प्रेमिसेस को लेके ओके सो फर्स्ट मैं लेता हूं यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू एंड सेकंड में लेता हूं यहाँ पे पी को ओके तो इस फॉर्मेट में है देख सकते हो सो कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा यहाँ से कंक्लूजन मिला क्यू तो इन दोनों प्रेमिसेस को लेके अगर मॉडिस्पोनेंस रूल को अप्लाई मैंने किया तो कंक्लूजन मुझे क्या मिला कंक्लूजन मुझे मिला क्यू ओके तो कंक्लूजन अगर मुझे मिला Q उसके बाद और एक प्रीमाइज मेरा क्या है Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R और यहां से कंक्लूजन हमें क्या मिला Q तो ये अभी किस फॉर्मेट में है ये अभी किस रूल्स के अंडर है किस रूल्स के हिसाब से है लेकिन मॉडिस्पोनेंस रूल अगर यहाँ पे फिर से मैं मॉडिस्पोनेंस रूल्स को अप्लाई करूं तो कंक्लूजन मुझे क्या मिलेगा कंक्लूजन मिलेगा नेगेशन ऑफ आर सो फाइनल कंक्लूजन मुझे क्या मिला नेगेशन ऑफ आर इसका मतलब ये सही है मतलब हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया बाय यूजिंग इन्फ्रेंस रूल और जो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया इन्फ्रेंस रूल्स को यूज करके तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इन्फ्रेंस रूल अप्लाई किया दोनों बार ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया मोडिस्पोनेंस रूल एंड सेकेंड टाइम भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया मोडिस्पोनेंस रूल ओके दोनों बार ही मोडिस्पोनेंस रूल को अप्लाई करके मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया ओके तो अभी और एक सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे मैंने तो क्या किया कि फर्स्ट जो दो हमारे प्रेमिसेस थे उनको लेके मोडिस्पोनेंस रूल्स को अप्लाई करके मैंने यहाँ पे कंक्लूजन को फाइंड किया और आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया अगर मैं फर्स्ट दोनों को ना लेके अगर मैं यहाँ पे क्या करता फर्स्ट दो प्रेमिसेस को ना लेके अगर मैं लास्ट दो प्रेमिसेस को लेता तो वहां पर मैं कैसे करता तो यहाँ पे देख सकते हो आप हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म रोल हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म रूल को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म रूल को अगर अप्लाई करूं तो हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म रूल के रूल क्या है P implies Q, Q implies R. तो अगर P implies Q, Q implies R के फॉर्मेट में मेरे प्रेमिसेस हैं तो वहां से कंक्लूजन मुझे क्या मिलेगा P implies R. सो so, मुझे कंक्लूजन क्या मिलेगा P implies negation of R. तो इन दोनों प्रीमिसेस को लेके हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म रूल अप्लाई करने के बाद मुझे मिला कंक्लूजन P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R और P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ R मुझे मिलने के बाद फिर और एक प्रीमाइज मेरे पास है तो फिर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे मैंने पहले अप्लाई किया हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म रूल ओके एच एस रूल फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे जो कंक्लूजन मिला इस कंक्लूजन के साथ फिर नेक्स्ट प्रीमाइज को लेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्वीटेबल रूल है उस स्वीटेबल रूल को हम अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से नेक्स्ट स्वीटेबल रूल कौन सा है मॉड स्पोनेंस रूल तो यहाँ पे फिर हम अप्लाई करेंगे मॉड स्पोनेंस रूल और मॉड स्पोनेंस रूल को अप्लाई करने के बाद कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है कंक्लूजन हमें मिल रहा है नेगेशन ऑफ आर जो की हमारा यहाँ पे एक्चुअल में फाइनल कंक्लूजन है ओके okay, तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे जितने भी प्रेमिस थे सारे प्रेमिस में इन्फ्रेंस रूल क्या इन्फ्रेंस रूल मैंने अप्लाई किया हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म एंड मॉडिस्पोनेंस ये दो इन्फ्रेंस रूल्स को अप्लाई करके हमने यहाँ पे प्रेमिस को लेके कंक्लूजन फाइंड किया और कंक्लूजन को फाइंड करके हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया सो so, पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कैसे हम कोई भी प्रेमिस अगर हमें प्रोवाइड किए गए हैं उन प्रेमिस को लेके कंक्लूजन फाइंड करके हम कैसे रूल्स ऑफ इंफ्रेंस के थ्रू या फिर इंफ्रेंस रूल्स के थ्रू 
हम आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया ओके okay. तो so, वैसे और कुछ आर्ग्यूमेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट कुछ क्लासेस में फिर से डिस्कस करेंगे आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में कि कैसे हम क्या कर सकते हैं इन्फ्लुएंस रूल्स या फिर रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करके हम ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो so, आज की क्लास के लिए इतना ही सो थैंक यू